നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഇൻ ഹാർമണി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മലയാളം മീഡിയംകാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കും ഉള്ളത് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് ഡിയർ ലീവ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ പ്ലാൻസ് വിച്ച് ഈസ് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഡിയർ അറിയാലോ മാൻ മാൻ പ്ലാൻസിനെ സസ്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ സസ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ആണ് അതായത് ജീവീയ ഘടകമാണ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ എയർ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ എന്നാൽ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ എയർ വായു സോയിൽ മണ്ണ് ആൻഡ് വാട്ടർ ജലം കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് വെദർ ദ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ആൾ ഓർഗാനിസംസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആർ സെയിം എല്ലാ ജീവികളും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവിയ ഘടകങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറേ ജീവികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെയിൻ ഫിഷ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ സ്നേക്ക് ഫ്രോഗ് അപ്പോൾ ഇവ എല്ലാം ഈ ക്രെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അതാത് കോളത്തിൽ എഴുതണം ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്രെയിൻ ക്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊറ്റി എന്നും പറയും അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്മോൾ ഫിഷസ് ഫ്രോഗ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ തവള എന്നിവയാണ് ഫ്രോ നമ്മുടെ ക്രെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ജലം എയർ വായു സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഇവയാണ് അപ്പോൾ മലയാളം മീഡിയംകാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കും ഇത് എഴുതാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ ഫിഷ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ജലസസ്യങ്ങൾ സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് ചെറിയ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ ഇനി ആ ഫിഷ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ എയർ സൺലൈറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് വാട്ടറും എയറും സൺലൈറ്റ് അതായത് ജലം വായു സൂര്യപ്രകാശം അടുത്ത നമ്മൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയാൻ അറിയാമല്ലോ തുമ്പി അപ്പോൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈയുടെ ഫ്ലൈ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് ചെറിയ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സ് ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് കേട്ടോ സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സിൽ ഇവ മസ്കിറ്റോസ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ മസ്കിറ്റോസ് ഫ്ലൈ അതൊക്കെ വരും പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന മസ്കിറ്റോസും ഫ്ലൈസും ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഇനി ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ എയർ സൺലൈറ്റ് അതായത് ജലം വായു സൂര്യപ്രകാശം അടുത്തത് സ്നേക്ക് സ്നേക്കിൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഗ് റാറ്റ് സ്മോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തവള റാറ്റ് റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലി പിന്നെ സ്മോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ചെറിയ ജീവികൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ സ്നേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി സ്നേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് വാട്ടർ എയർ സൺലൈറ്റ് ഹീറ്റ് സോയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാകും കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജലം വായു സൂര്യപ്രകാശം ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഊഷ്മാവ് പിന്നെ സോയിൽ മണ്ണ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്നേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് ചെറിയ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ സ്നെയിൽസ് സ്ന
find and write the ecosystem in your locality ningalde pradeshathulla ecosystem inde peru ivide edanana parichittulla oru nalanathinte peru edana kaaranam naal box namakku ivide thannittunde appo naal ecosystem inde peru namakku edam onnu sacred grounds sacred grounds nu cha kaavugal ponds kulangal fields vayalugal അടുത്തത് മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ലേക്ക് കായൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സേക്രഡ് ഗ്രൗസ് കാവുകൾ പോൺസ് കുളങ്ങൾ ഫീൽഡ്സ് വയലുകൾ മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ലേക്ക് കായലുകൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കേട്ടോ Write them in the sequence how each one becomes food of another. Here are some figures. So, this is one of them. We have to use the same thing. So, we have to use the same thing. Here are some of them. Here are some of them. Frog. Here are some of them. Here are some of them. Frog, Grasshopper, Snake. ഗ്രാസ് ഈഗിൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ചെയിനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആളാരായിരിക്കും എപ്പോഴും ഗ്രാസ് അല്ലേ അല്ലേ ഗ്രാസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഗ്രാസ് മീൻസ് എന്താണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുക ഗ്രാസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രാസ് അടുത്തത് ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇത് അറിയാമായിരിക്കും ഗ്രാസ് രണ്ട് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ മൂന്നാമത്തേത് ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിന് ആര് കഴിക്കും ആ ഫ്രോഗ് അപ്പം ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഫ്രോഗ് അടുത്ത ഫ്രോഗിനെ ആരാ കഴിക്കുന്നത് ആ സ്നേക്ക് അല്ലേ അപ്പം ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് സ്നേക്കിന് ആര് കഴിക്കും ആ ഈഗിൾ ഈഗിൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ വരുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് ഈഗിൾ ഇതിനി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മലയാളം മീഡിയംകാർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും പുല്ല് പുൽച്ചാടി തവള പാമ്പ് പരുന്ത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരാൾ ദേ നിന്ന് മരം വെട്ടുന്നു മറ്റൊരാൾ ദേ ഇവിടെ കുളമുണ്ട് ഒരു താമര വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുളത്തിനെ അവർ നികത്തുന്നു അടുത്ത ഫിഗറിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ നമ്മുടെ വയൽ വയൽ മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നു അടുത്തത് ഏതാണ് ആ കുന്നടിക്കുന്നു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെഷൻ ഓൺ നേച്ചർ ആ പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതാനുള്ളത് നാല് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാലെണ്ണം നമ്മളിവിടെ എഴുതണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വന നശീകരണം ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പോൺസ് കുളം നികത്തൽ അടുത്തത് ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആ വയൽ നികത്തൽ അടുത്തത് ലെവലിംഗ് ഓഫ് ഹിൽസ് ആ കുന്ന് നിരപ്പാക്കൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നിടിക്കൽ എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ വനനശീകരണം ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പോൺസ് കുളം നികത്തൽ ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് വയൽ നികത്തൽ ലെവലിംഗ് ഓഫ് ഹിൽസ് കുന്ന് നിരപ്പാക്കൽ അടുത്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഹൗ ദ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓൺ നാച്ചർ അഫക്ട് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ആ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ആ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പലതരത്തിലുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ എക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഈ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം ദ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓൺ നാച്ചർ അഫക്ട് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇൻ വേരിയസ് വേസ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ എവിടെ ഓൺ നേച്ചർ പ്രകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ അഫക്ട് ദ എക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ വേരിയസ് വേസ് പല രീതിയിൽ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ ആ ദൗർലഭ്യം അടുത്ത ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യം ഇൻക്രീസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അന്തരീക്ഷ താപനില വർദ്ധിക്കൽ ലോസ് ഓഫ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി മണ്ണിൻ്റെ ബലഭൂയിഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടൽ എക്സെട്ര ആർ ഫ്യൂ ഓഫ് ദം
മണ്ണിൻ്റെ ബലഭൂയിഷ്ഠത കുറയുക തുടങ്ങിയവ അവയിൽ ചിലതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇരുപത്തി ആറാണ് ഇത് ഇവിടെ എന്താ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു കുറേ പാഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ട് പാഡി ഫീൽഡിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുകയാണ് അല്ലേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ പാഡി ഫീൽഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ബൈ കവറിംഗ് ദ സോയിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ പാഡി ഫീൽഡ് കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ അത് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കൊള്ളത്തക്ക വിധത്തിൽ എഴുതണം അത് എഴുതാം ഫിഷ് ഫ്രോക്ക് സ്നെയിൽസ് ക്രാബ്സ് എക്സെട്ര ലോസ് ദെയർ ഹാബിറ്റാറ്റ് അതായത് മത്സ്യങ്ങൾ ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ തവളകൾ സ്നെയിൽസ് ഒച്ചുകൾ ക്രാബ്സ് ഞണ്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് എക്സെട്ര ലോസ് ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ദെയർ ഹാബിറ്റാറ്റ് അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെഡ്യൂസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഫോർ ക്രെയിൻ സ്മാൾ ബേർഡ്സ് ഡക്സ് എക്സെട്ര ആ ഈ ക്രെയിൻ ക്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊക്കുകൾ സ്മാൾ ബോർഡ്സ് ചെറിയ പക്ഷികൾ ഡക്ക് ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറാവ് എന്നിവയ്ക്ക് ഉള്ള എന്താണ് ഭക്ഷണ ലഭ്യത എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണ ലഭ്യത കുറയുന്നു അടുത്തത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണ ലഭ്യത കേട്ടോ ഭക്ഷണ ലഭ്യത റെഡ്യൂസ് ആവുന്നു കുറയുന്നു ആർക്കൊക്കെയുള്ള ക്രെയിൻസിനും സ്മാൾ ബേർഡ്സിനും ഡക്കിനൊക്കെയുള്ള അടുത്തത് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാസ് ജല ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത നമ്മുടെ മലയാളം മീഡിയംകാർക്കുള്ളത് മത്സ്യം തവള ഒച്ചുകൾ ഞണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നു കൊക്കുകൾ ചെറിയ പക്ഷികൾ താറാവ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണ ലഭ്യത കുറയുന്നു അടുത്തത് ജല ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയായിപ്പോൾ ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണി എന്ന ഒന്നിച്ച് നിലനിൽക്കാമെന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്